প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কারি অস্কার আনটোল্ড স্টোরি এই অনুষ্ঠানে এই আয়োজনটি একটি বিশেষ আয়োজন এবং আমরা মনে করি যে আমাদের যে ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডস ওয়াইডার কমিউনিটিকে যে একটি প্ল্যাটফর্ম দিয়েছে এবং এই প্ল্যাটফর্মকে কেন্দ্র করে আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রি এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে সব কিছু মিলিয়ে এই সংকটগুলো নিয়ে কথা বলবার জন্য যে প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে গত চোদ্দ বছর ধরে সাম্প্রতিক সময় অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে আপনারা জানেন যে চোদ্দোতম কারি অ্যাওয়ার্ডস এবং এই ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডসের অনেক অজানা তথ্য এবং বিশ্লেষণ নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি আমি এই অনুষ্ঠানে কথা বলবার জন্য যাদেরকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তাদের কাছে যাবার আগে শুধু আপনাদেরকে একটি কথা জানিয়ে রাখি যে প্রতি বছরই এই আয়োজনকে ঘিরে নানা ধরনের চমক থাকে নানা ধরনের বলা যায় যে জমকালো আয়োজন থাকে কিন্তু এবারের আয়োজনটি ব্রেক্সিট এবং সামগ্রিকভাবে এই ইন্ডাস্ট্রির যে সংকটগুলো রয়েছে নানা কারণেই এই এই আয়োজনটি মেইন স্ট্রিম মিডিয়ার দৃষ্টি কেড়েছে এবং অনেক বেশি আলোচিত হয়েছে আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবার জন্য দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের স্টুডিওতে আমার নিকটতম ডানে আছেন শুরুতেই তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই ডক্টর হাসনাত হোসেন এম বি যিনি পেশায় একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন বহু বছর ধরে যুক্তরাজ্যে রয়েছেন হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট এবং কমিটির সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড় যার যোগাযোগ জনাব জনাব হাসনাথ হোসেন এম বি আমাদের আজকের অতিথি তার ঠিক পাশেই রয়েছেন বশির আহমেদ যিনি ব্যবসায়ী ফরমার প্রেসিডেন্ট লন্ডন রিজিয়ন ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আমরা শুরুটা করতে চাই ডক্টর হাসনাথ আপনাকে দিয়েই এবারের যে কারি অ্যাওয়ার্ডস এটিতে আপনি গিয়েছেন এর আগেও বহুবার গিয়েছেন এবং ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডসের যে বিশেষত্ব সেটা নিয়ে আমরা একটু পরে কথা বলবো কিন্তু তার আগে এই যে যে ব্রেক্সিট নিয়ে যে ক্রাইসিসটি চলছে যদি আজকের অনুষ্ঠানের টাইটেলটি এরকম হয় যে ব্রেক্সিট কারি ইন্ডাস্ট্রির যে সংকট এবং সামগ্রিকভাবে আমাদের কমিউনিটির উপর এটির ইম্প্যাক্ট তাহলে এক কথায় আপনার মানে মূল্যায়নটি কী হবে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে আমাদের কমিউনিটি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে কারি ইন্ডাস্ট্রি খুব কঠিন প্রশ্ন অনেকগুলো জিনিসের মধ্যে চলে এসছে এটা হলো আমাদের নিজস্ব যেটা কারি ইন্ডাস্ট্রি দুটো হলো যে আমাদের বিলেতে জীবনযাত্রা যেভাবে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং এটা এটা সেটা হুইচ উইল বি এফেক্টেড ইদার ওয়ে ব্রেক্সিট কাজে ব্রেক্সিটের সঙ্গে তো অতপ্রতভাবে আমরা জড়িয়েই আছি যার ফলে প্রতিদিনের নিউজ প্রতি ঘন্টার নিউজ বদল হচ্ছে এবং আমরা এর সঙ্গে কাজেই এটা কিভাবে জবাব দেওয়া যায় কারি ইন্ডাস্ট্রি ইজ আওয়ার প্রাইড ওটা আমাদের জীবিকা বলা যায় আমাদের প্রাইড এবং সেটা আমরা এক স্তরে নিয়ে গেছি ওটাকে ইন ফিউচার যদি নেক্সট টোয়েন্টি ইয়ার্স থার্টি ইয়ার্স ভাবি তা নিশ্চয়ই ব্রেক্সিটের একটা প্রভাব পড়বে সেটা কিভাবে পড়বে সেটা যদি সুযোগ আসে আমি বলতে চাই কারণ এই জিনিসটা যখন রেফারেন্ডামে গিয়েছিল ক্যামেরান সাহেবের আমার তার আগে থেকেও আমি এখানে প্রোগ্রাম করে গেছি এবং আই ওয়াজ ভেরি আপফ্রন্ট অন ইট যে আমি ব্রেক্সিট চেয়েছি ফর ইয়োর অডিয়েন্স আমি আমার বলতে দ্বিধা নাই যে ব্রেক্সিট চেয়েছি আবার আমারই অনেক বন্ধু বান্ধব ভেতরে থাকতে চেয়েছেন তো তারপরে তো দিন গড়িয়েছে আমরা ইটস নট সো ইজি দি হোল কমিউনিটি ইজ ইনভলভ দি হোল কান্ট্রি ইজ ইনভলভ দি হোল অফ ইউরোপ ইজ ইনভলভ দি ওয়ার্ল্ড ইজ ইনভলভ একটা জিনিস এতদিনের সক্ষতা এতদিনের মৈত্রিতা এতদিনের বন্ধন সেটাকে ছাড়তে গেলে তো পেইনফুল এক্সপিরিয়েন্স হবে আমরা সেই সংকটকালে এসে পৌঁছেছি এবং খুব শিগগিরই উইল সি দি রেজাল্ট অফ অল দিস ওয়েটিং অ্যান্ড অল দিস নিগোসিয়েশন অল দিস টানাপোড়েন যাকে বলা যায় আর কি কাজেই শুধু ব্রিটিশ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নয় এন্টায়ার সিটিজেন অফ দিস ফ্রি ওয়ার্ল্ড বা বিজনেস ওয়ার্ল্ড বা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং সব কিছুর সঙ্গে কিন্তু এটা জড়িত জি আগেও আপনার কাছে আবার বসে আমি আপনার কাছে একটু আসতেছি আপনি নিজেও এবার এবারে যে চোদ্দোতম আসর কারি অ্যাওয়ার্ডসের ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডসের সেখানে গিয়েছিলেন আপনি জানেন যে বহু বছর ধরেই এই ইভেন্টটিকে বলা হয়ে থাকে অস্কার অফ দ্য কারি ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ এটির যে স্টেটাস এটির যে বলা যায় যে মর্যাদা সেটিকে মোটামুটি ওই পর্যায়ে ভাবা হয় তো এবারের একটা বিশেষত্ব হয়তো আপনি লক্ষ্য করেছেন যে ব্রিটিশ মেইন স্ট্রিম নিউজ পেপারে এই কারি অ্যাওয়ার্ডসকে কেন্দ্র করে কারি ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন সংকটকে যেভাবে তুলে দেওয়া হচ্ছে আমাদের আপনার পেছনে যে ডিসপ্লে রয়েছে কিছুক্ষণ পরপর আসছে প্রত্যেকটি টাইটেল নিয়ে আলাদাভাবে একটি টক শো অর্গানাইজ করা যায় আপনি প্রথমত এই কাভারেজগুলো দেখেছেন কিনা এবং আপনার কাছে কী মনে হচ্ছে যদি বলেন ধন্যবাদ ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডই প্রথম অর্গানাইজেশন যেটা যার মাধ্যমে আমরা 
to, uh, was able to celebrate our success. Mm -hmm. And British Career Award, Ekmatro Anushtan Chilo, Jeta Prothum Bangladeshi Babshai Derke, mainstream Ashate connect Korte Pereche. This is a great, one of the greatest achievements of British Career Award, and it's continue for, continuing from last 14 years. And as a community business, business uh, businessman, we are very proud to see that it's continuing to the uh, different level. Among eta ami ami kono didha nai je community protecti songsthai among community manush eta shikar korbe je British career madhumi kintu amader kari industry sathte juk shajesta shuru hoy British mainstream society among 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 mainstream. Newspaper gula prathomi hoy amader erage one kamra celebration korechi, kintu we fail to attract the mainstream attraction towards the industry. Ei jagar thik to apna kaise jante chahi? Je ei chhe kari industry predominantly ekhane Bangladeshi origin onik onikhi kaj koren tadhe restaurant rule se utiyashi bhav jodi amra dekhi, kintu shekhane Indian jano kuchhi ekta boro participation kintu rule se. Tadhe mo ta vibrant diaspora ekhane thakar poryo. আমরা এরকম একটি ইভেন্ট মানে বাঙালি কমিউনিটির কেউ একজন লিড করছেন এটা কিভাবে সম্ভব হলো আপনার দৃষ্টিতে মানে কি মনে হয় দিস ইজ দ্য আমি বলবো এজ এ बिजनेসম্যান ভেরি सक्सेसफुल পিআর টেকনিক যেটা ব্রিটিশ কারি অর্ডার যে যে কোয়ালিটি অফ পারফরম্যান্স ব্রিটিশ কারি অর্ডার যে যে ট্রান্সপারেন্সি আছে ব্রিটিশ কারি অর্ডার যে গুণগত মান আছে এইটাই এইটাই অ্যাট্রাক্ট করেছে ভারতীয় রেস্টুরেন্ট ওনারদেরকে এবং মোস্টলি কর্পোরেট হাউস যাদের যাদের ব্যবসা এখানে ব্যবসার লিংক আছে আপনি জেনে খুশি হবেন যে ইংল্যান্ড লন্ডনে শুধু লন্ডনে অধিকাংশ মোর দেন কারি রেস্টুরেন্ট অ্যাভেলেবল দেন বোম্বে অ্যান্ড দিল্লি কম্বাইন্ড এবং এই জায়গায় তো আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে লন্ডনে বিশেষ করে গ্রেটার লন্ডনে আমরা কিন্তু ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট ওনাররা যে সাকসেস স্টোরি দেখাচ্ছে আমরা কিন্তু ওই তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছি যেমন ইফ উই গুই ওয়ান এক্সাম্পল আমাদের কারি ক্যাপিটাল ব্রিকলাইনে একসময় ফিফটি এইট রেস্টুরেন্ট ছিল সো উই কেম টু টোয়েন্টি এইট নাও সো ইন সাম সেক্টর উই আর রিডিউসিং বাট বাই সেইং দিস Our young generation are actually mm -hmm. doing doing well mm -hmm. because of success. Thakthole, you need to have connectivity with the mainstream society. Who sure. is your client? You have to understand their language. You have to understand their taste of food. Mm -hmm. Jemon Prithvi, our uh, uh, best restaurant jagula. Ogle the maximum 55 to 60 seat thake. Kintu kuno abostate pochpanno ta seat hole chappanno jan manusho kane ab khawar poribeshon korbe na. So that's the quality they, they maintain and we have to maintain it. Current curry industry full generation taken to change. Mm -hmm. Curry industry that generation has retired from the curry already. Mm -hmm. So we have to create food for the new uh, new gen, uh, new generation and mm -hmm. British curry order Madhume is a new fusion uh, among classical dish gulake uh, restaurator uh, খুব সুন্দরভাবে ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে আপনার প্রচার করতে সম্ভব হচ্ছে যার জন্য ইন্ডিয়ান কমিউনিটি ইজ অ্যাহেড দেন দেন বাংলাদেশি কমিউনিটি অ্যান্ড ভেরি আনফর্চুনেটলি দ্যাট উই আর দি পায়নিয়ার অফ ইউ উই ইন্ট্রোডিউস দিস কারি ইন্ডাস্ট্রি ইন দিস কান্ট্রি আমাদের পূর্বপুরুষরা যেটা এই ধারাবাহিকতা একটু আমি ডক্টর হোসেন আপনার কাছে আসতে চাই যে যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতেই এক ধরনের ইনসেন্টিভ প্রয়োজন হয় এক ধরনের ইন্সপিরেশন দরকার হয় যেটি মিস্টার বশির বলছিলেন যে আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিতে ইনোভেশনের অভাব মাঝে মাঝে আমরা লক্ষ্য করি এবং ব্রিটিশ কারি ওয়ার্স এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে বারবার এই যে যে উৎসাহিত করা হয় সেলিব্রেট করা হয় আমাদের অ্যাচিভমেন্টগুলোকে সেটা হয়তো ওয়াইডের কমিউনিটিকে উৎসাহিত করে তো সেই ক্ষেত্রে আমি আবারও যদি আমাদের কমিউনিটির প্রসঙ্গে আসতে চাই যে এই ইভেন্টটি পার্টিকুলারলি বাংলাদেশি কমিউনিটির উপরে কতটুকু ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে পেরেছে কত চোদ্দ বছরে আমি একটু পিছনেও যাব আবার সামনে আই ওয়ান্ট টু স্টার্ট লাইক দিস যে এনামালি যেটা করছেন বা প্রতি বছরই আমি যাই যদিও এটা উইক দিতে হয় তবুও কষ্ট করে যাই ইউনিভার্সিটি থেকে যাই দেখার জন্য তো আই ফিল যে এভরি ইয়ার দি স্ট্যান্ডার্ড ইজ রিচিং ফ্রম ওয়ান লেভেল টু দি টু দি সেকেন্ড লেভেল 
কাজে অ্যাচিভমেন্টটা আবার প্রোগ্রেসের দিকে দেখতে হয় যে ওয়েদার আই অ্যাচিভ সামথিং মোর দ্যান লাস্ট ইয়ার হুইচ অ্যানামালি অ্যান্ড হিজ গ্রুপ অ্যান্ড হিজ টিম ইজ ডুইং তো এটার পেছনে একটা স্টোরি আছে ইফ ইউ ওয়ান্টেড টু কম্পেয়ার উইথ ইন্ডিয়া অ্যান্ড দি ইন্ডিয়ান্স আমরা যখন প্রথম ফোর্টি সেভেনে দেশ ভাগ হয়ে গেল তো রিটার্নিং অফিসাররা তো এখানে এসে কারির স্বাদ ভুলতে পারেননি কাজেই আমাদের মানুষগুলো কিন্তু খেটে খাওয়া মানুষ তারা ব্রেক্সিটের কথা আবার মনে পড়ে যে আমরা কিন্তু ব্রেক্সিটের মতো মানুষের বাসায় কাজ করে আমাদের ঘর সংসার গুছাই নি এখানে আমাদের শ্রম মেধা দিয়ে কাজেই কারি ইন্ডাস্ট্রি আমরা গড়ে তুলেছি কারা করেছেন মেইন ডোমিনেন্ট সোসাইটি তারা শিপে কাজ করতেন বাড়ির রান্না মিস করতেন কাজে ক্যাপ্টেন কোনো কোনো সদয় ক্যাপ্টেন অফ এ জাহাজ বলতেন ঠিক আছে তোমরা তোমাদের কারি বানাতে পারো সেইভাবেই ওরা জাহাজে নিজেদের মনের মতো করে ভাত চাল ডাল ভাগ করতেন যখন দেশে ফেরে নাইনটিন ফোর্টি সেভেনে ভাগ হয়ে গেল ইংরেজ ফিরে আসার সময় আসলো তারা অনেকে শিপ জাম্পিং করেছেন এই দেশে সেটেল করেছেন তো তাদের সব রেস্টুরেন্টকে বলা হতো আলিজ রেস্টুরেন্ট আলিজ রেস্টুরেন্টের কাস্টমার কারা দি রিটার্নিং অফিসাররা এখানেও কিন্তু আমাদের কারির একটা মাহাত্ম আছে যেটা আমাদের ভুললে চলবে না ইনোভেশনের কথা বলা হয় আমাদের কারি যারা বানিয়েছেন এটা ইউনিক টু দি ব্রিটিশ সোসাইটি আমরা বাড়িতেও ওরকম রান্না খাই না এবং ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তানের কোথাও ওই রান্না কাজে দ্যাট রান্না ওয়াজ ভেরি সুইটেবল ওই সময় ফর দি ইনকামিং অফিসার্স অ্যান্ড আলটিমেটলি উই বিকেম দি মেইন ফুড অফ দিস বিটিন এটা কম পাওয়ার কথা তারপরে আমাদেরকে বেস করে আমাদের রেস্টুরেন্টে ওদের তিলডা বাসমতি বিক্রি করে ওরা মাল্টি মিলিয়নিয়ার হয়েছে আমাদের রেস্টুরেন্টে মশলা বিক্রি করে ওরা হয়েছে দি বেজ ইজ আওয়ার্স এটার মধ্যে অনেক সুযোগ ছিল আমাদের হয়তো ইয়াংরা এটা নতুন পর্যায়ে নিয়ে যাবে যে আমার দেশের কালিজিরাকে আমি যদি এখানে প্রক্রিয়া যাত করতে পারতাম তাহলে বাংলাদেশে অনেক মাল্টি মিলিয়নের হতো আমাদের রংপুরের হলদি মরিচ মশলাগুলো যদি করতে পারতাম কাজে সম্ভাবনা অনেক এর মধ্যে যুগেরও পরিবর্তন হয়েছে যারা পায়নিয়ার ছিলেন তারা রিটায়ার করেছেন তাদের ছেলে মেয়েরা আসছে বসির সাহেব ফিউশনের কথা বলছে নতুন আঙ্গিকে নতুন ডেকোরে আগে তাজমহল মার্কা ডেকোরেশন হলেই আর কিছু গান টান জোগাড় হলেই চলতো এখন তো জমানা বদলে গেছে এবং এবং আমাদের ইয়াংস্টাররা সবচেয়ে আসার কথা হলো ইয়াংস্টাররা ইজ কামিং ব্যাক উইথ নিউ আইডিয়াস এনামালির কথাই ফিরে যায় একটু না বললেই নয় আমাদের বাংলাদেশ ক্যাটার অ্যাসোসিয়েশন ছিল তখন এই দশ বারো হাজার রেস্টুরেন্ট ইংরেজরা কিন্তু হোস কমিউনিটি কিন্তু খাওয়ার জন্য হোটেল হিলটেনে যায় না হাই স্ট্রিটে যায় কাজেই আমাদের রেস্টুরেন্টগুলো হাই স্ট্রিট ভিস্ট হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছিল তো তখন আমাদের বাংলাদেশ ক্যাটার অ্যাসোসিয়েশন বলে একটা রেস্টুরেন্টের মালিকরা ভাবলেন তাদের একটা প্ল্যাটফর্ম তো সেটাও একটা ইনোভেশন কারণ রেস্টুরেন্ট চালাতে যে এই সব শ্রমজীবী মানুষগুলো খেটে খাওয়া প্রত্যেকটা পয়সা পাই পাই এই প্রসঙ্গে একটা বলে রাখি এগেন রিলেটেড টু ব্রেক্সিট আমাদের মানুষগুলো গড ফিয়ারিং অ্যান্ড ট্যাক্স ফিয়ারিং জেনারেলি জেনারেলি তারা ট্যাক্স দিয়েছে যেখানে ফাঁকি হয়েছে তারা ভয়ে থাকতো পুলিশ কখন আসবে বাট নাইনটি তারা গড ফিয়ারিং এবং গড ফিয়ারিং বলে এত মসজিদ বানিয়েছিলেন ট্যাক্স ফিয়ারিং বলে এই ব্যবসায় উন্নতি হয়েছে সেখান থেকে ইনোভেশনের কথা আসে সেইভাবে কারি ইন্ডাস্ট্রিকে ওরা গড়ে তুলেছেন সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন এখন তার মধ্যে নতুন জিনিস আসছে এনামালিরা তখন কি করলেন তাদের মতো ইয়াং রেস্টুরেন্ট যারা তারা দেখলেন যে বাংলাদেশ কেটে গেছে হয়েছে ঠিকই আমাদের দশ বারো হাজার রেস্টুরেন্ট এটা বড় জাহাজ চালাতে বড় সময় নেয় দিক নির্দেশন তাছাড়া রাত বারোটা দুটো পর্যন্ত ইনক্লুডিং শনিবার পর্যন্ত খেটে খেয়ে একটা অর্গানাইজেশন গড়ে তোলার মতো সময় দেওয়া তো একটা বিরাট ধরনের প্রশংসার দাবিদার তারপরে ইয়াং রেস্টুরেন্টেরা বেরিয়ে আসলেন তারা বললেন না আমরা একটা ছোট জাহাজ তৈরি করব সেটার নাম হলো গিল্ড অফ বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট গিল্ড অফ বাংলাদেশ জি এবং সেটা প্রথমে আবার আপত্তি এসছিল যে সেটা সনাতন যারা পুরনো তারা বলবেন আমরা তো আছি আবার নতুন করার কি দরকার বাট উই এনকারেজ ইট আমরা যে যেখানে ছিলাম আমরা সবাই রেস্টুরেন্টের না আমরা বিভিন্ন পেশায় যারা ছিলাম তারাও বলছি মন্দ কি দি ইয়াংরা দে ওয়ান্টেড টু ডু সামথিং সো দ্যাট বিকেম এ স্টেপ এগুলো স্টেপ স্টেপে এসে দেন দি ব্রিটিশ কারি হওয়ার কি হয়েছে এখানে সাফল্য থেকে এসছে না উই হ্যাভ রিস্ট এ স্টেজ ওয়েন উই উই আর রিওয়ার্ডিং আদার কমিউনিটিজ ইন্ডিয়ানদের বলেন চাইনিজ বলেন এখন এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ড হয়েছে বিসি হচ্ছে দ্যাট উই হ্যাভ রিস্ট ফ্রম দোজ দোয়েজ অফ নাইনটিন ফোর্টি টু দ্যাট লেভেল ইন টোয়েন্টি এইটিন যে আমরা অন্যদেরকে পদক দিচ্ছি এবং তারা আমাদের পদক নিয়ে ব্যবসা করছে কাজে আই সি এ স্টেপ বাই স্টেপ উত্তরণ এখন কথা হচ্ছে যে নতুন আঙ্গিকে টার্কিসরা এসে আমাদের হাই স্ট্রিট দখল করতে চাচ্ছে পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে আমরা 
এটা এই কায়েমি রাজত্ব চালিয়ে গেছি উইথ সাকসেস এবং আমাদের ছেলে মেয়েদের পড়িয়েছি তারা আজকে ব্যারিস্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট হাই কমিশনার ইত্যাদি হচ্ছে তো নেক্সট স্টেপটা কি নেক্সট স্টেপটা হচ্ছে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে টার্কিস্টা যেভাবে করেছে সেটা সেটা মেলানো আর সেই প্রসঙ্গে আবারও আমি একটু বসে আপনার কাছে আসতে চাই আমি যেমনটি বলছিলাম যে ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডসের এই চোদ্দোতম আসরে যেটা হলো যে এই সংকটটিকে নিয়ে যেখানে শেষ করলেন ডক্টর হুসেন যে সত্যিকার অর্থে টার্কিশ রেস্টুরেন্ট বা অন্য ফ্রিজিনগুলো আমাদের এই কারি জায়গাটা দখল করে ফেলছে বা চাইছে এরকম একটা হুমকি কিন্তু রয়েছে তো সেখানে সমস্যাগুলোকে আগে চিহ্নিত করা দরকার ছিল তো বিভিন্ন যে ফোরাম তারা হয়তো বিচ্ছিন্নভাবে এই কাজটি করছে কিন্তু ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডসকে অনেকেই বলে থাকেন সবচেয়ে ইফেক্টিভ ইন টার্মস অফ এই যে মেইন স্ট্রিম এক্সপোজার থেকে শুরু করে পলিটিশিয়ানরা আসছেন এই যে পেছনে ক্রিস রেইলিং কথা বলছেন এটি ছাড়া উইনস কেবলকে আমরা দেখেছি এবারে ইমিগ্রেশন মিনিস্টার থেকে শুরু করে অসংখ্য পলিটিশিয়ান এসছেন সবগুলো রাজনৈতিক দলের তো এই যে যে তারা একটা প্ল্যাটফর্মে এসে কথা বলছেন এবং স্পেশাল ভিসার কথা বলছেন অনেকে ইমিগ্রেশন সমস্যা সংকটের কথা বলছেন আসলে কতটুকু এগুলো ইফেক্টিভ হচ্ছে আমি মনে করি ভেরি এফেক্টিভ কারণ ডক্টর হুসেন রেফার করেছেন আমাদের কিন্তু অনেক অর্গানাইজেশন আছে এবং এই অর্গানাইজেশনগুলো তাদের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে বাট ব্রিটিশ কারি ওয়ার্ড ইটস সেলফ ইজ এ ইনস্টিটিউশন ইটস সেলফ ইজ এ ইজ এ অর্গানাইজেশন একক ব্যক্তি এবং একটা পরিবারের সৌজন্যে একটা কারি ইন্ডাস্ট্রিকে শুধু কারি ইন্ডাস্ট্রি সেলিব্রেশনটা না দে আর ট্রাইং টু রিজলভ দ্য ইস্যুজ রেইজিং ইস্যুজ উইথ দি মেন স্ট্রিম সোসাইটি উইথ দি ইনস্টিটি গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন যে এটার এই প্রবলেমগুলা রিজলভ করা যায় এই জন্য কৃতজ্ঞতা এবং এবং কৃতিত্বের দাবিদার ব্রিটিশ কারি ওয়ার্ড হ্যাঁ ইন্ডাস্ট্রিতে প্রথমত আমি বলবো আমাদেরকে এবং উনি বলেছেন এখন ইনফ্যাক্ট উই আর লিডিং দি এশিয়ান কমিউনিটি আমরা ওদেরকেও সম্পৃক্ত করেছি আমাদের সাথে সো উই আর লিডিং অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশি কমিউনিটিস আর লিডিং দ্য হোল এশিয়ান কমিউনিটি এবং নিজেদেরকে আন্ডারমাইন করার কিছু নাই উই কুড শুড বি ভেরি প্রাউড লাইক এ ফোর পারসেন্ট অফ দ্য এশিয়ান কমিউনিটি ইন দিস কান্ট্রি কন্ট্রিবিউটিং সিক্স পারসেন্ট টু দি ব্রিটিশ জিডিপি উই অল শুড বি ভেরি প্রাউড প্রাউড অফ দ্যাট আমরা আমাদের নিজেদেরকে একটু আন্ডারমাইন করে রাখি সব সময় অ্যান্ড আই ডোন্ট বিলিভ ইট উই হ্যাভ টু এক্সপ্রেস আওয়ার সেলফ অ্যান্ড ইন্টারেক্ট মোর উইথ দি মেন স্ট্রিম সোসাইটি অ্যান্ড লেট দেম গিভ দেম দেউজ মেসেজেস যে আমরা কত রেভিনিউ দেই সরকারকে ইয়েস আমাদের কিছু ভুলপ্রান্তি আছে যেমন আজকের যে ক্রাইসিস যদি আপনি যে কথা বলতে চান এই ক্রাইসিসটা আমরা অনেক আগে আমাদের দূরদর্শিতার মাধ্যমে রিজলভ করতে পারতাম কারণ আমি অ্যাজ এ বিজনেসম্যান অ্যাজ এ অ্যাজ এ অ্যাজ এ রেস্টুরেটর আই ওয়াজ রানিং লার্জেস্ট চেইন অফ ইন্ডিয়ান বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট ইন ইউরোপ আমি আমি বলতে পারি এই যে এই যে আমাদের যে ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড থেকে শুরু করে ইনস্টিটিউশন আছে ওনারা ট্রাই করতেছেন কিন্তু আমাদের পলিসি মেকিংয়ের মধ্যে আমাদের অনেক আগে যে একটা ইন্ডাস্ট্রি জেনারেটিং স হিউজ ভলিউম অফ রেভিনিউ ফোর পয়েন্ট থ্রি বিলিয়ন বাট উই ডোন্ট হ্যাভ এনি হিউম্যান রিসোর্সেস দি 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 ফেসিলিটিস যেটা আমরা শুধু উই আর লবিং টু গেট গেট ওয়ার্ক পারমিট ফ্রম ফ্রম বাংলাদেশ অর ইন্ডিয়া but if you if you see the figure of british uh, hospitality industry mm-hmm. this is a national issue national problem karon 65% of the british hospitality industry human resources kintu ashe europe theke and unfortunately we are shutting that door as well now because goto 40 bochor theke british nagorik ta kintu kichu industry ke avoid kore er moddhe one of the হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি ইজ ওয়ান অফ দ্যাম আপনি যে কোনো হোটেল রেস্টুরেন্টে আপনি যান ইউ উইল ভেরি ডিফিকাল্ট ইউ উইল ফাইন্ড এ অরিজিনাল ব্রিটিশ সিটিজেন হু ইজ ওয়ার্কিং ইন দ্যাট সো ইউ হ্যাভ টু রিসোর্সেস দোজ ফ্রম আউটসোর্স করতে হয় আমাদেরকে ইউরোপ থেকে সো এই এই যে ইনিশিয়েটিভগুলো আমাদের যদি আমরা যদি দশ বছর আগে নিতাম তাহলে আজকে আমাদের এই কারি স্টাফ ক্রাইসিস থেকে শুরু করে অন্যান্য ক্রাইসিসগুলো আমি মনে করি আমরা ওভারকাম করতে পারতাম ইজিলি আরেকটি বিষয় আপনাকে এই প্রসঙ্গে আপনার কাছেই জানতে চাই যে আপনি বলছিলেন যে এই যে পলিসি 
কি হওয়া উচিত এটির এটির সংকট সমাধানে সেটি নিয়ে চিন্তা করা সেটি নিয়ে লবি করার একটা বিষয় কিন্তু থেকে যায় আমরা খুব পার্টিকুলারলি যদি ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডসের ফাউন্ডার এনাম আলীর কথা বলি তিনি তার যে প্ল্যাটফর্মটি ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড সেখানে আমরা দেখেছি যে এই পলিসিগুলো নিয়ে কথা বলবার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন সময় এবং আমাদের পার্লামেন্ট যে ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইজারি যে কমিটি রয়েছে তাদের কাছে এই সংকটগুলো নিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বা ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডসের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফোরাম থেকে কথা বলেছেন এবং আমরা যখন দেখলাম যে অনেক পজিটিভ চেঞ্জ যখন ইনকর্পোরেট করা হচ্ছে তখন বিভিন্ন মেইন স্ট্রিম ব্রডকাস্ট মিডিয়াতে তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে জিজ্ঞেস করা হয়েছে বলা হয়েছে কথা তিনি বলেছেন Joining us now are Alexandra Bulat, a Romanian PhD student in London, and I'm Ali, Bangladeshi-born British businessman, founder of the British Curry Awards, who campaigns for more immigration opportunities for Commonwealth countries. And I'm wondering, Enam Ali, whether you see today as good news then for your campaign. Indeed, very good news. We are very pleased that uh, at last the government has recognized our problem. Um, immigrants is a mis you know, perception in this country has always been negative. And I think this is showing the way forward. Our business has suffered for many years. You have seen last few months a number of restaurants being closed. And our restaurant is a different business model where we are very much connecting to the community. It's a very community-led restaurant, our livelihood yeah. within the community. So we are very pleased uh, that present government has... But, but you have no guarantee that immigration will be as high as it is now. Uh, well, I, I am very hopeful that, of course, there's, a, there's a, some challenges of few things we need to adapt and change. One of the challenges of uh, at the present uh, policy has disallow if any high skilled migration wants to come from uh, India or Bangladesh or Dubai. If I do a takeaway, I can't able to bring him in. Yeah. So it is totally unfair. And I think it is very important for government has to revisit and make the policy make sure right. it's friendly for the businesses. But I think that this is the case of the government and the government of Bangladesh. একাই এক ধরনের যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং একটা বড় অংশ মনে করছেন যে উনি তো এটা সব কিছুই হচ্ছে ওয়ান ম্যান শো হচ্ছে এই যে যে ক্রিটিসিজম বা এই যে যে দেখার দৃষ্টি সেটিকে যদি একটু মূল্যায়ন করেন আপনি আপনার মতো করে ইউ সি এই অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ ভেরি ভ্যালিড পয়েন্ট ইউ রেজ প্রথমত আমি বলবো ইজ ল্যাক অফ ইউনিটি আমাদের আমাদের যে ডায়াসপরা কমিউনিটি আমরা আছি প্রবলেম দ্য উই ক্যানট কালেকটিভলি উই ক্যানট অ্যাপ্রোচ ইট ইন্ডিভিজুয়ালি uh what british career was doing they are doing a tremendous job in raising the question every day but i i mean when as a restaurateur we need to have a collective united strong um, liaison among the among the all the organization and institution to go and lobby for for what is really requirement but policy making you amra action we prefer to get a few work permit from 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 there and some some of uh, some of us we advocate for an institution in the, in the, in this country uh, catering institution among online institution ebong i mone kori ekhane jodi amra collectively collective effort thake we could be more successful uh, in near future ebong government institution gula they have to listen listen to us uh, and and we will be successful in in near future ধন্যবাদ একই প্রসঙ্গে ডক্টর হোসেন আপনার কাছেও আসবো কিন্তু আমাদের সময় হয়েছে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাবার প্রিয় দর্শক আমরা চলে যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে আপনারা দেখছেন কারি অস্কার আনটোল্ড স্টোরিজ অর্থাৎ কারি অস্কারকে কেন্দ্র করে অনেক না বলা কথা অনেক ধরনের বিশ্লেষণ রয়েছে যে এই বিশ্লেষণগুলো আমরা এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছি একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার ফিরে আসছি সঙ্গে থাক